फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना का भागेंगे नहीं जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी लड़ेगी लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश में चल रही परिसीमन की प्रक्रिया पर आलोचनात्मक रूप कायम रखेगी अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की पांच पार्टियों के गुपकर गठबंधन की अपने आवास पर हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये घोषणा की परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए पी की बैठक बुलाई गई थी अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे इसमें कोई शक नहीं है हम इससे भागेंगे नहीं लेकिन यह है कि जो हमें पीड़ा देता है उन्होंने अपने आरोप को दोहराया कि यह भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है और इसका लक्ष्य केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के फैसले की वैधता को साबित करना है पीएजीडी की बैठक के बाद गठबंधन के प्रवक्ता एम वाई तारीगमी ने कहा की वह परिसीमन के खिलाफ नहीं है क्यूँकी यह वर्ष दो में होना था लेकिन मौजूदा समय में चल रही प्रक्रिया असंवैधानिक है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत हो रही है जिसे गठबंधन के घटक द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई It's adversely going to affect us. Adversely, we are going to find very difficult uh, to survive. Even survive, I'm telling, you, because things are going to be very difficult. See, as far as India is concerned, India has its own outlook. Indian government has to think of its own self. Uh, how India will be able to survive? in this situation as you see uh, the foreign minister the the foreign minister of india is trying his best to see something emerge but india doesn't have that capacity uh, to really pull these people apart uh, secondly the finance minister statement recent statement that it is going to adversely affect our economy yes our development will fall of the country itself we know This is something we should have all realized. The world should have realized that this is something which is going to affect everyone. It's going to affect Europe very badly. It's going to affect Europe. Doctor, you see, these are cosmetic changes. Does it really change the whole concept of this? I think the Delimitation Commission basically has worked in favor of BJP, thinking that they could. have maximum numbers of seats in the in the assembly so that they will be able to pass the uh, uh, resolution in the assembly that what they did on the 5th of august has been accepted by the by, by the assembly of jammu and kashmir and therefore if it goes to the supreme court again and i am sure government of india will take it then to supreme court and they will say well final it is all done that is what their aim is Otherwise, what? Bureau Report Team Top Story News.